ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് വിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗണിതത്തിലെ ഡിവിസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതോടെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മാർക്ക് ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് വിവിധ നമ്പറുകളുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇരട്ട സംഖ്യ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റായിട്ട് വന്നാൽ അത് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമുക്ക് ഫോറിൻ്റെ നോക്കാം ഫോറിൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ മൊത്തമായിട്ടും ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയാൽ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അതല്ല ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സന്ധ്യ സംഖ്യ വന്നാലും പിന്നീട് ഏത് സംഖ്യ വന്നാലും ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ മുഴുവനായിട്ടും ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി എട്ടിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഡിജിറ്റ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സംഖ്യ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മുഴുവൻ സംഖ്യ ആ സംഖ്യ മുഴുവനായിട്ടും എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ട് തീരും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ഫോർ എയ്റ്റിൻ്റെ പറയാനായിട്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ത്രീ ആൻഡ് നയൻ്റെ നോക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് നയൻ അപ്പോൾ ത്രീയും നയനും ഒരുപോലെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ആണോ ത്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പറിൻ്റെ അക്കങ്ങൾ മുഴുവനും കൂട്ടി നോക്കുക കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ആ സംഖ്യ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒൻപതിൻ്റെയും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി നോക്കുക കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് അത് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ഇത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് എല്ലാം കൂട്ടുക നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴും ആറും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപതിൻ്റെയും ഇത് തന്നെ അക്കങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി നോക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഈ സംഖ്യ ഒൻപതിൻ്റെ ഒൻപത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അതൊരു ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കണം ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് കേസ് ഇതാണ് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അക്കങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി നോക്കുക കൂട്ടി കിട്ടുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് ടു ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇതാണ് ആ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇതാണ് ആ സംഖ്യയെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒൻപത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ന
Okay. What smallest number should be added to 4, 4, 5, 6 so that the sum is completely divisible by 6? Our number is 4, 4, 4, 5, 6. So, this is the number. So, this number is the number. So, the number is the number. So, the options are 4, 3, 2, 1. So, this is the number of options. This is the number of numbers. We have to add 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 the R on the odd number right to it. Up other one e three um one um poi. In the other back four and two or do upon the four add you know upon numakum four four umbatar and alum are the gutum. Upon the number quote in oka four plus four eight at two arm palnale palnale no parain the moon in divine gun of the mala up other wonder if four poi. In the number of two add in the power two a old open number answer is the Niana, in the number check is no come four four five eight and Namuka answer item. Up a quote in Oga, Nalna letter, eto engine padimona, padimona item, Idibati on the answer item. Find the digit which can be put in the blank space so as to make the number divisible by 11. Now, so, the number is 9250817. Now, we will now, this blank space is the number of 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 2 plus 0, 2, 2 plus 1, 3. Now, we will 3 plus star. Okay, 3 plus star. Now, we will do star in the power of the number of options. Now, 3 plus 1, 4. 29 minus 4 is 25. 25 is 0, 11 is multiple. This is the number of So, first option is the second option 2 is 2 to 3 to 5 to 5 to 5 to 5 to 5 to 
ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇലവൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനും പോയി അടുത്തത് നോക്കുക ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് കിട്ടും ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് പോയാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കിട്ടുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മുടെ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനും പോയി ഇനി ബാക്കി മിച്ചം നിൽക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഫോർ തന്നെയാണ് നോക്കാം മൂന്നും നാലും ഏഴ് വരും ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് സെവൻ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ടു വരും ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അഥവാ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ അഥവാ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പം നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തേർട്ടി ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഇലവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇലവൻ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ത്രീ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവുക അപ്പം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിവിടെ കൂട്ടുന്നു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇലവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇലവൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ ഔട്ടാകും ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂട്ടുന്നതിന് മറ്റൊരു ഒരു എളുപ്പമാർഗമുണ്ട് ഈ ത്രീ കാണുന്നതോ ത്രീ അഥവാ സിക്സ് അഥവാ ഒൻപത് ഇത് എല്ലാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൽ മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് വന്നാൽ ആ നമ്പർ നിങ്ങൾ കൂട്ടണ്ട അത് വിട്ടേക്കുക അത് കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രയോജനം ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഈ മൂന്നും ഈ മൂന്നും കൂട്ടണമെന്നില്ല വൺ പ്ലസ് ഫോർ കൂട്ടുക ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ പോകും അടുത്തത് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ത്രീയും സിക്സും വിട്ടേക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും സെവൻ ത്രീയുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനും പോയി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഫോർ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഈ ത്രീ നമ്മൾ കൂട്ടണമെന്നില്ല പ്രയോജനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഈ പതിമൂന്നും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അഥവാ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനും പോയി ഇനി ആകെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് നയൻ കൂട്ടണ്ട സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ തീർച്ചയായും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി പതിനൊന്നിൻ്റെ നോക്കാം ഫോർ പ്ലസ് നയൻ എന്ത് കിട്ടും പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ടു പ്ലസ് സീറോ ടു എന്ന് കിട്ടും പതിമൂന്നിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അഥവാ ഗുണിതമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒഴിവായി പോയാൽ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇത് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ റീചെക്ക് ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ത്രീ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം ഫൈൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ സെവൻ ഫോർ സീറോ നയൻ സെവൻ ത്രീ സീറോ നയൻ സെവൻ ടു സീറോ നയൻ സെവൻ വൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നോക്കുക ട്വൻറ്റി സ
ഒൻപതുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് ഒൻപത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അതുപോലെ പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ ഇതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഈവൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സംശയമില്ല പിന്നെ അടുത്ത ഒരു അടുത്ത ഒരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തട്ടിക്കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് നമ്മൾ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഒരേ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ ഒൻപതിൻ്റെ കേസിൽ ഒൻപത് നമ്മൾ കൂട്ടണ്ട ഒൻപത് കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് ചുമ്മാ കൂട്ടാമെന്നേ ഉള്ളൂ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് കൂട്ട് ഏഴ് നാലും പതിനൊന്ന് പ്ലസ് സീറോ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണതം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നിന്ന് ഔട്ടാവും ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക നയൻ കൂട്ടണ്ട ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് പ്ലസ് സീറോ പത്ത് പത്ത് ഒൻപതിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമല്ല സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനും ഔട്ട് അടുത്തത് നോക്കുക നയൻ പ്ലസ് സോറി നയൻ ഇവിടെ കൂട്ടണ്ട സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ നയൻ ഒരു ഗുണിതമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് നോക്കുക ഒമ്പത് കൂട്ടുന്നില്ല ഏഴ് ഒന്നും എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് പിടികിട്ടി ഈ ഓപ്ഷനും ഔട്ടാവും കാരണം എട്ടെന്ന് പറയുന്നു ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നോക്കും നമ്മൾ എത്ര എളുപ്പം ഇവിടെ ആൻസറിലെത്തി നമ്മൾ ഒരു എൽ സി എമ്മോ ഒന്നും കണ്ടില്ല നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ കൂടി നമ്മളിവിടെ ആൻസറിലെത്തി ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച പി ഇ സി ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കെ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുക വാട്ട് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഹാഷ് ഇൻ ടു ത്രീ വൺ ഹാഷ് ടു ത്രീ വൺ സോ ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ബിക്കംസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു ത്രീ വൺ ഹാഷ് ടു ത്രീ വൺ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആകണം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഈ ഹാഷിന് പകരം ഓപ്ഷൻ ചേർക്കണം ഇവിടെ എന്ത് വരുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത്രയുമാണ് ഓപ്ഷൻസ് സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നയൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സും കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ആറിന് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഹാഷ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഈ മൂന്നാദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് കിട്ടും പതിനഞ്ച് ഒൻപതിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമല്ല മൂന്ന് പോയി ഈ നാല് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുക പന്ത്രണ്ടും നാലും പതിനാറ് വരും പതിനാറ് ഒൻപതിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമല്ല സോ നാലും പോയി ഈ അഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുക പന്ത്രണ്ടും അഞ്ചും പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഒൻപതിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമാണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് അഞ്ചും പോയി ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് പതിനെട്ട് കിട്ടും പതിനെട്ട് ഒൻപതിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമാണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ആറായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് നേടാവുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക തീർച്ചയായും ആ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാതെ കിട്ടും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ആദ്യമായാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ